Hallo, hier Link2155, vandaag weer een nieuwe aflevering van Mass Effect 2. En natuurlijk, welkom op de Normandy. Uh, voor degene die uh, mijn tweede filmpje overgeslagen hebben, of uh, eigenlijk mijn derde, dan uh, zijn wij terug op de Normandy. Dit is eigenlijk een kopieschipje van, onze oude, uh, van het oude schip van deel 1, die uh, in het begin van deze spel... De lucht in was geblazen. Door wie weten we nog steeds niet, maar daar komen we ook nog wel een keer weer achter. Goed, uh, ja, de normen die, die uh, gaan we even bestuderen. We zijn natuurlijk, natuurlijk nieuwsgierig van wat er allemaal in de normen die te beleven valt. Wat is dit area van het schip? Dit is het Combat Information Center. Hier krijgt de crew sensor data en coördineert gunnery en damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. Weet je wat ook weer? Goed. Um, ja, we gaan gewoon even lekker een rondleiding doen uh, door, door het schip heen. We gaan even kijken wat er allemaal te beleven valt. Wat kun je allemaal halen? Captain's Captain's cabine, combat information center, crew quarters, um, engineering. We gaan gewoon even naar het derde dek. Even kijken wat daar te beleven valt natuurlijk. Oké. Okay. Goed, ik hoop natuurlijk dat ik jullie ook weer kan vermaken natuurlijk met uh, Mass Effect 2. Uh, maar zie dat deze niet zo heel spannend wordt door veel uh, onderzoekjes en weet ik het allemaal veel. Hier mogen we blijkbaar dus niet Access binnen. To life support is restricted. En ik ben nog wel kaptein. Doe dan. Als ik jullie heb kunnen vermaken natuurlijk. Uh, voor mij is deze niet van ons bedoeld. Voor de dames in ieder geval. Als ik jullie heb kunnen vermaken natuurlijk, dan uh, ja, zou ik vriendelijk willen vragen om de laatste 20 seconden even op het filmpje te wachten en dan... Uh, oh, she's a cutie. Hello. Ja, I know. Uh, she'll be a year old next month. Dan zou ik u vriendelijk willen vragen natuurlijk om even op uh, de laatste 20 seconden van een filmpje te wachten en dan uh, kun je daarop klikken. Uh, er komt een logo rechtsbovenin en dan kun je daarop klikken en dan kun je abonneren op mijn kanaal natuurlijk. Mocht je daar schik van hebben. Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Nou, maar zoals je je eerste verjaardag hebt voor je kinderen, dan uh, zorg dat je thuis bent, vriend. Maar goed, doe maar. Uh, valt niks meer jullie te kleppen? Hallo, wat is dat? Zo nog wel een keer een probleem in het spel opleveren, denk ik. Nou, u valt ook bijna te beleven. De dames, uh, ach, kijk, dat is alweer een stuk beter. Uh. Serieus? Altijd de wereld... Dit is een dames. Waarom doe je dan zo'n pot? Dat is een normaal wc'tje verwachten, dacht ik toch zo. Maar goed, hé. Hey. Welkom bij de Nomadie. Deze is ook open. En, hallo, wat doe jij hier, jonge dame? Commander, wat kan ik doen voor je? Nou, dan is een babbeltje per in te maken. Do you have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Nou, laten we eens even onderzoeken. The Cerberus goal. I know what we're doing here, but what's Cerberus' long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Salarians have the special tasks group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. No, kom maar er wel iets bij in voorstellen. Eh, als de mensheid een beetje uitgevaagd wordt natuurlijk. Maar ja, goed hè. Laten we zeggen, de mensheid heeft er ook lichtelijk om gevraagd. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. We keep our ranks and structures similar to the Alliance. A lot of our recruits started there. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. Uh, what kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. 
But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment. And a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. Nou, nah, vooral geen druk op mijn schouders neerleggen. Nee, absoluut niet. Nou, nah, wie is die elusive man dan? What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. Oh yeah, first of all. Ik vertrouw die van Lucius man uh, net zo ver dat ik hem kan gooien, man. Hoe kan je zeker zijn sure dat als je zo so little about hem weet? Ik kon niet naar waar ik ben zonder te weten hoe ik mensen te gaan motiveren en ambities. Even van brief encounters. Hij is geen saint en hij zou de eerste zijn om het te Maar hij is committed. Humanity kon niet een betere advocaat hebben. Ik zou dat nog maar een beetje op de achtergrond houden als ik jou was, schat. Nou, dat hebben we allemaal gehad. Oké, okay. nou gaan we jou eens beter leren kennen, lekker bij. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last two years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. Die laten we nog even zichten. We gaan even iets naar de... Directere kant. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy and... Well, it's pretty impressive, really. Okay. We do not... certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. No, I have a little idea, but that's not going to happen. Even kijken, nou, de, uh, met hun zullen we ook niet kunnen kletsen. Uh, die Rupert. hebben alleen de standaard dialoog. Right oh, dus. Nice, ja, maar wel babbelen zie ik. Hallo meneer, wie ben jij? Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Jij zegt het. Eh. Uh, wat nodig? Do you have everything you need? I yeah, make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Um. No. Uh, what do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Oh, well. I was eventjes afgeleid met iets anders. Um, I had some quality ingredients. Ah, oh, shit. You've got more to worry about than uh, grocery shopping in the Citadel. Forgot to mention it. Ah, joh. We zijn nog gewoon nog lekker op de lijst en we gaan er gewoon achterheen. Joh. Head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those Namby Pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Nou, dat is we net al gedaan, dus we gaan even een onderzoek. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC. Plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. Oh, bezig. Oh, you should don't have that. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands most of the time. This ain't no luxury liner. 
You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. <laughs> through the cracks. Nou, dat is wel echt lekker geruststellend. Hè? Meneer die zit dus met de klauwen in de wc-pot, lekker doorheen te roeren. Uh, dan zit hij ook nog aan je eten. En dan geeft hij ook nog even lekker de geruststelling van ja, nee. Maar heel af en toe was ik mijn handen wel. Nee, dat is lekker eten. Een fijne vent. Goed. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the Ezo rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help. Be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. No. I will take more of your time. Back to work. Doe dat maar eens even, Jochie. Nou, die deur die zit ook nog slot. Die staat op elkaar, dus daar kunnen we ook nog niet in. Nou, verder hebben we hier niemand om mee te judassen. Nou, wat heb je hier? Kijk eens wie we daar hebben. Hé, hey, opoe. Commander Shepard. Ik watch de Normandy crumble met je aan boord. Het is goed om je te zien. Nou, je deed ook al in één mee. Je hebt ook overleefd hier, dus dat uh, zal wel goed daar zijn. Het is goed om te zien een familiar face, dokter. Ik voel het zo. Ik wil meer van de originele crew kunnen zijn hier. De kind of trauma die je endured zou de meeste mensen veranderen. Maar niet jou, ik zie. Welkom terug, Shepard. Ja, jij ook welkom terug. En, uh, heb je nog wat nodig? Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres ice brandy that I was saving for a special occasion. Serieus, je drinkt meteen alweer een drank. Maar goed, hey, we zijn hem op de lijst. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Hey, yo. Pass on and see if you can it. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position, but it wasn't on a starship. Juist. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planet side is just too static, too boring. That's not what you Down back up, you You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. No, I don't know. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Ja, fijn dat dat weer is. Zal ik nog wat uh, trouwens? Nee. Nou, dan gaan we, uh, gaan we weer I'll lekker verder. Later, Commander. Ja, dan jij stond maar weer Kijk jij maar weer op terug op je schermpje. Goed. Hier komen we ook vast en zeker nog wel een keer weer te liggen. Ik weet niet wanneer, maar dat zien we dan wel weer. Goed, deze afdeling van de dek hebben we dus gaan, nou zo ver gehad, zag ik. Andere zijn er allemaal dicht, dus kunnen we nog niks mee. Even Engineeringsruimte, ook vast wel leuk. Da -da -da. Oh, kijk, een paneel. Nou, ik heb het dus weer in beeld. Nou, we er nog weer aan. 
Nou, even weten als we daarmee kan een pie pielenpauter maken. Van uh, een beetje tegen. We kunnen wel verder naar beneden. Hallo jongens. Jullie kaptein is hier. Doe je mond eens helemaal over wat heb jij te vertellen. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. Hello. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm engineer Ken Donnelly handling the power control systems. This is Gabby. That's engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? No, I actually got my next one for tomorrow. Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. No, the robot let go door. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Okay. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Yeah, no, I could done my travels a bit over uh like a thing. Okay, what did you do training? Where'd you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, that weasel Udina backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. Okay... How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. I don't know where I am, Michael. No, Poppy. Yeah. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. They'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state of the art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Now they're going to me for me over here from the. Well, do commander. You have what you do to the man. I'm amazed Shepard came down to see us. I told you she could. Hello. What's this area of the ship? This is main engineering, which contains the ship's main fusion plant and Mass Effect core. Dat is we zo ook wel. We hoeven hier geen informatie over te hebben. Nou, dit, is dus, uh, dit is dus alles wat de Normandy op draait, blijkbaar. Wel ja, stabiel, zeg ik. Ik heb het alleen alle kanten ook weer gehad. Hè. Nou, eens even kijken wat hier te beleven. Oh. Nou, dan komen we zeker weer aan de andere kant natuurlijk weer uit. Ja, dat gaan we maar weer niet afzoeken, want dat wisten we al. Dat gaan we even verder naar beneden. Ta -ta -da. Dat is dat andere trapje. Dat is ook wel een saaie binnen, al gezegd. Dat is hier uh, niks te beleven. Dit, en een ander bed. Oh, mooi eens met een zieke van me. Wat geval dat? Huh? Oh, dat is een opzij. Hup. Ja, jullie hebben het al gezien. Dus nou, ja, dan gaan we dus naar de volgende afdeling. En... Oh. 
is de lift. Uh, daar ben ik net vandaan gekomen, dus nu gaan we goed gaan weer met de lift. Uh, die hebben we gehad, die hebben we gehad. Uh, deze afdeling hebben we die ook al gehad. Niet helemaal, hè? Nee. Goed, gaan we daar even nog een keer kijken. Ja, dat had ook een leuk dialoog, denk ik. Hallo. Ik ben Yeoman Kelly Chambers. Ik ben assigned als je administratieve assistant. Ik zal je messages en help je monitor de crew. En ik moet zeggen, het is zo'n honor om je onder je, Commander Shepard. Nou, weet je wat? We zijn nou kaptein, dus we moeten natuurlijk eigenlijk wel vriendjes maken. Dus we kiezen gewoon voor de bouwers. Ik ben ook nog niet helemaal eens met I don't need any assistance. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Uh, iedereen heeft dus hulp gewoon nodig. Dus, the pleasure is mine. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Ja. Yeah. Oké, okay, Kelly. Anything else? Yes, let's jet. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Not a little bit. Uh... What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. <laughs> you make sure the crew's mental health is sound. Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job and it's most effective when done informally. Oh. Okay. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? I hope it natuurlijk van dat ze zullen niet helemaal uh, verslag rijden natuurlijk, want anders hebben we aan onze psychiater ook weer helemaal niks natuurlijk. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests, advance human technology, save human lives. They're good goals. Yeah, but that's all on the other side. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Salarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Nou, we gaan nog even verder met de informeren. Uh, oh, deze had mij. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the elusive man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. No, uh, dat betreft ik nog wel aan. Uh, yeah, this organization it. has a dark reputation. Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble. Ab we look out for human interests, advance human technology, save. Oh, I love humanity. Yeah. I also this love right. Asari, Quarian, Turian, Salarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. This. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? No, 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 no. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Yeah, we zijn al dat kwaad. Even kijken, nog, uh, nog iemand die zin in een babbeltje heeft? Dat kan hoor. Ik ben uh, nog, uh, ben nou nog in onderzoek. Nee? Nou, dan gaan we dus even de wapenkamer eens even lekker binnen. Oh, kijk je op pakken of niet? Nee, doe er niet. Zo is niet. Hey, Jack. Commander, Jack it hasn't up. been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. <laughs> yeah, uh, 
Dus je was niet meer eerste keus, maar. Hè? Wilde ik ook niet meer. Dus, deze man. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. Okay. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. Oh, a couple of my letters. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. Nou, er zijn al een uh, lading aan wapens hè, die ik onderweg kan gebruiken. Tenminste, een beetje leuke wapens. Maar dat is wel een beetje, allemaal weer een beetje van de standaard spul wezen, dat natuurlijk. Dat uh, kan we met dus wel. Nee, uh, hier valt ook bijna te beleven. Wel, hier hebben we de kast die we zoeken. Oh, je kunt dus je personages die je dus uh, mee op reis neemt, kun je dus hier blijkbaar dus mee aanvallen. Nou. Choose myself. <laughs> oh, wat is? Een M23 Katana Shotgun. Katana zou bij mij meestal altijd een bekend als een uh, wapen met uh, snijden. Mentor Sniper Rifle. Leuk voor op afstand, voor dit is een kudding. Verder de heavy pistol. Oh. Een grenade lanzer. Ja, die zou ik de laatste keer zoeken, maar daar kwam ik niet heel ver mee. En dit is een rifle. Oké, okay. nou goed. Dat hebben wij dan. Uh, wat heeft Jacob? Jacob heeft maar twee standaardwapens. En Miranda, wat heb jij? Oké. Okay. Gaan we later nog even verder in uh, uitdokteren, gaan we niet al te veel tijd in steken. Hallo, buddy. Thanks. Joker, is er ook nog. Hallo, Joker. Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. <laughs> I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Als ik heel eerlijk moet zijn, uh, ben ik er nog niet helemaal overtuigd van. Sorry, Joker, maar ik moet je even teleurstellen. Ja, ik vertrouw ze niet. We still need to move ahead, but it's all too convenient. Maybe you're right. I guess it's hard to argue when they install an AI to spy on us. We're staying though, right? I mean, the seat is real leather. Good to see you're keeping it all in perspective, Joker. Uh, leather? <laughs> Dat is nou ook zijn bijnaam wel. Er nog een deur waar we heen kunnen. Oh, hallo. Mark oh, 2, clear. Dat doet nog steeds ook. Ik ben uh, met de camera rondgegaan. Uh. Wat even, dan bereik ik even de kluts kwijt. Ik was denken om een paar lampen. Misschien Christmas lights voor ambience? Goed. Oké, okay, ja, nou tussendoor zie ik. We hebben nog één. Oh, hier is teamstatus. Dat is teamstatus. Gaan we nog wat mee doen of is het gek uit? Miranda, Jacob, we hebben dus nog een paar personen te gaan. Oh, je kunt dus. Uh... Info overhalen van uh, je, uh, voor je teamgenoten. Oh, 
Nou, dan gaan ze heel moeilijk eigenlijk. Upgrades. Kunnen we ook deze dan? Automatisch about upgrades. Oh, die hebben brilliant. Dit is allemaal niet zo heel brilliant, dus laten we lekker zitten voor wat het is. Nee, dan gaan we eerst eens even. Nee, dat snap ik. Kijk, dus cabine. Daar zijn we nog niet geweest. Dus gaan we nog even erboven. Hallo, dek. Nou, dat is ook niet heel veel brilliant. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hall. The fitting yard workers called it the loft. Okay. De privékamer van Shepard. Nou, dat is het al wel hè? Missing action. Nou, dat is ook wel uh, niet zo heel boeiend zijn. Wat is uh, de wijze? Juist, oh, dat, is, uh, dat was ook beneden. Oh, dat is een, dat is een wekker. Dan kun je dus ook nog slapen? Nee, toch. Je kunt hier wel. Uh... Ik kan hier wel De radio uh, die in die uh, wekker zit. Even nou, kijken, iedereen die zit er een beetje in het wit. Wat weer een weekend er nu als je gaat tuinieren of zo, ik weet het niet. Ik weet niet waar die ogen uit zetten, maar dat is het gek uit. Nee, dat is niet. Goed, nou, uh, wij gaan maar eens even deze kant op. We hebben natuurlijk... Uh... Uh, dan laten we deze kant maar eens even op gaan. No messages for you, Commander. I thought that we were going to see this. Let's look. Okay. Who are we? Pass on to the. Oh, there we are. Fly, my friends. Oké, okay. uh, om het even een beetje duidelijk voor mezelf te hebben. Omega 4, ik weet niet wie dat is. Mes alleen, dat is helemaal ook niks. Field Depot, Omega. Oké. Okay. Als we dit aanklikken. En de orbit? Gaan we daar kijken? Ja, we gaan daar even kijken. Uh... We gaan er gewoon even zo zien. Oké, okay, dus... Uh... Oh, we kunnen dus nog even wat... Uh... Weet je wat? Vlieg weer hè? We gaan aandokken.
We zullen wel nog zeuren. Zou ik zeggen, oppakken. Uh, wat gebeurt er als ik op het pijltje druk? Niks. Ik krijg alleen daar een Oké, okay, nou, mooi. Ah, welkom to Omega. Je bent hier, aren't je? Ik kan altijd tell. Allow me to. Oh, hallo, Mocklin. Leave Fargot now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers, welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Juist. I'll keep that in mind. Afterlife now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solis runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Oké, okay, dus hier zit de Afterlife en de Afterlife VIP Arena. En daar is dus, uh, oh, een mega market. Nou goed, voordat we daar aan beginnen, dan gaan we de volgende keer eventjes doen. We zitten wel mooi netjes over de tijd heen. Uh, ja, onderzoek doet. Het is een beetje saai werkje, maar het is wel handig om altijd even natuurlijk te weten. Goed, ik hoop dat ik jullie verder hebben kunnen vermaken met... Uh, hoe heet het? Uh, Mass Effect 2 natuurlijk. Zo so, ja, dat zou ik natuurlijk willen vragen om op een doopje omhoog of omlaag te drukken. En uh, zet eventueel wat leuks bij de beschrijving. Dat krijg je natuurlijk een present antwoord op. Deel hem met je vrienden of vriendinnen die uh, met Mass Effect bezig zijn en niet helemaal uitkomen. Dan is dit natuurlijk een leuke gelegenheid. Of de gameplay willen zien. Is dit natuurlijk ook een leuke gelegenheid. Nou, link 2150 gaan we deze weer afsluiten. En tot de volgende keer in Mass Effect 2.